Tentu saja, kebanyakan dari mereka tidak akan melakukannya dengan sengaja, tetapi faktanya, itu tidak bisa dilakukan. Faktanya, adalah keuntungan mereka untuk memberikan semuanya karena ketika itu jatuh, Kinan tidak akan memiliki apa-apa selain perintahnya yang tidak bertanggung jawab untuk disalahkan. Reno mengangguk puas pada peningkatan kinerja semua orang. Dia berjalan ke ruang kontrol utama dan bertanya kepada Kinan, apakah kamu benar-benar berpikir mereka dapat menyelesaikan tugas mereka tepat waktu? Sejujurnya, dia juga skeptis. Bagaimanapun, dia adalah pemimpin kelompok orang ini, dia tahu di mana batas mereka. Perintah Kinan agak menuntut. Kinan yang berdiri di depan komputer super raksasa menggelengkan kepalanya dan berkata, Aku tidak tahu. Reno sedikit terkejut. Kau juga tidak tahu? Aku hanya mendorong mereka. Reno tidak tahu harus tertawa atau menangis. Lalu, mungkinkah perintahnya agak terlalu gegabuh? Ini adalah satu-satunya cara untuk menang melawan lawan kita. Tidak akan ada perbaikan jika kita tidak memaksa orang untuk bekerja lebih keras. Aku tahu, Reno mengangguk. Tapi, aku khawatir mereka akan membentak atau melawan karena terlalu banyak tekanan. Tidak akan, Kinan menjawab dengan percaya diri, aku punya rencana untuk memenangkan semuanya. Sebuah kilau memasuki mata Reno. Nona Kinan, apa rencananya? Kinan tersenyum dan berkata, kamu akan lihat. Jawabannya hanya meningkatkan minatnya, tetapi tidak peduli seberapa keras Reno memikirkannya, dia tidak dapat menemukan rencana pasti yang akan memenangkan seluruh kelompok orang sekaligus. Dia bahkan bertanya-tanya apakah timnya bahkan bisa memenuhi pesanannya yang tinggi. Setelah dua hari berturut-turut perbudakan tanpa henti, tenggat waktu Kinan akhirnya tiba. Ketika jam menunjukkan pukul 12, seseorang segera mengeluh karena frustrasi. Ah, aku tidak tahan lagi. Ini gila, kita tidak mungkin menyelesaikan semua ini. Itu benar, mataku keluar dari rongganya dan aku tidak berada di dekat akhir. Apakah ada di antara kalian yang menyelesaikan tugasmu? Kelompok tugas yang dilakukan sangat kecil, dan sekitar 80 memiliki pekerjaan yang tidak lengkap. Sudah kubilang kita tidak akan bisa menyelesaikannya. Di mana Kinan itu? Suruh dia datang dan melihatnya sendiri. Bagaimana mungkin kita bisa menyelesaikan misi yang begitu menuntut? Saat keluhan ini disuarakan, Kinan tiba-tiba berjalan keluar dari ruang kendali utama. Teknisi yang lebih senior dengan cepat menyerbu ke depan untuk mencaci maki dia. Nona Kinan, coba lihat sendiri. Setiap orang dari kami telah mencoba yang terbaik, tetapi kami tidak dapat menyelesaikan tugas. Pengaturan Anda salah, murni dan sederhana. Ini hanya akan menurunkan moral kami. Bukannya kami tidak ingin bekerja sama dengan Anda, karena kami semua melakukannya, tetapi hampir tidak ada dari kami yang menyelesaikan pekerjaan. Itulah mengapa saya mengatakan kepada mereka bahwa Anda tidak tahu pekerjaan kami dan tidak boleh datang dan berpura-pura menjadi pemimpin, tambah gina sinis. Semua orang kesal, itu adalah satu hal jika misi itu sukses tetapi dipaksa gagal membuat beberapa bulu mengacak-acak. Jika bukan karena latar belakang unik Kinan, mereka akan mencemoohnya lebih keras lagi. Orang-orang ini tidak bodoh. Mereka mungkin memandang rendah Kinan tetapi mereka tidak akan berani benar-benar melewatinya. Selanjutnya, mereka berada di militer dan Kinan berada di peringkat yang lebih tinggi dari mereka. Kinan mendengarkan keluhan mereka dengan tenang dan mengangguk. Tidak peduli apakah kalian sudah menyelesaikan pekerjaan atau belum, kirimkan aku semua salinan kalian. Aku akan mengatur misi besok. Kinan melewati asisten yang diberikan Reno setumpuk dokumen. Berikan ini. Baik, asisten pindah untuk membantu. Ruangan itu tercengang menyaksikan ini terungkap. Nona Kinan, kami belum melakukan hal-hal di tangan kami dan Anda sudah memberi kami tugas baru? Apa yang kamu rencanakan? 
Ini militer bukan perusahaan luar, bukan tempat di mana kamu melakukan apapun yang kamu inginkan. Kamu tidak tahu bagaimana militer beroperasi, bagaimana kamu bisa melakukan hal-hal seperti itu mau tak mau, di mana pemimpin Reno, biarkan dia datang dan melihat bagaimana orang ini mengoperasikan timnya. Ini benar-benar kacau. Akhirnya, ruangan itu meledak. Pengaturan Kinan terlalu kacau. Bagaimana dia bisa menugaskan mereka tugas lain ketika yang sekarang belum selesai? Nona Kinan, jangan bilang Anda ingin kami bekerja semalaman untuk menyelesaikan ini dan kemudian memberi kami satu set tugas besok, Gina bertanya dengan tajam. Sikap merendahkannya sangat terasa. Kinan menjawab dengan lembut, Beri aku semua salinannya dan kalian semua dapat menyebutnya sehari. Kamu dapat melanjutkan pekerjaan besok, jika ada masalah, aku sendiri yang akan menanggung semua tanggung jawab. Bagaimana tepatnya Anda berencana melakukan itu? Kamu bukan orang militer sungguhan, kamu hanya agen sipil, bagaimana kamu berharap menanggung konsekuensinya? Seseorang mengeluh tidak memuaskan. Sebelum Kinan bisa menjawab, suara rendah Nando tiba-tiba muncul di dalam ruangan. Kalau begitu aku akan menanggung akibatnya, apakah itu cukup? Kerumunan terkejut ketika mereka berbalik untuk melihatnya. Nando mengenakan seragam tentara lengkap, dia tampak tajam dan tampan. Di belakangnya ada Reno dan Yanda. Teknisi yang lebih senior segera mengerumuni mereka, Mayor Nando, Nona Kinan ini bahkan tidak tahu cara mengoperasikan komputer, lihat dia. Nando mengangkat tangannya untuk menghentikan mereka. Aku tahu, jika kamu tahu, lalu mengapa kamu membiarkannya membuat kekacauan seperti itu? Ini adalah militer, bukan taman bermain anak-anak. Karena kamu tahu ini militer, mengapa kamu menentang perintahmu secara terbuka? Nando menuntut dengan otoritas. Itu membuat senyap ruangan. Dia memandang semua orang sebelum menambahkan, karena aku sudah meminta bantuan Nona Kinan, itu berarti aku percaya pada kemampuannya. Dia pasti memiliki alasan di balik pengaturan seperti itu. Satu-satunya hal yang dituntut dari kalian semua adalah kerjasama. Tapi kita hanya khawatir tentang kecepatan pelatihan pasukan, balas seseorang. Nando tertawa miris. Aku tidak berpikir ada orang yang lebih khawatir tentang itu daripada aku. Karena dia tidak mengatakan apa-apa, mengapa mereka harus begitu peduli atas namanya? Mayor benar, kita harus percaya pada kemampuan Nona Kinan. Ikuti perintahnya dan lakukan yang terbaik yang kamu bisa. Reno juga datang untuk menyelamatkan Kinan. Yanda juga menimpali dengan suaranya yang keras. Itu benar. Kita harus percaya pada Nona Kinan, percaya pada mata mayor untuk bakat. Karena mereka bertiga berkata begitu, apalagi yang bisa mereka katakan? Baiklah, jika itu masalahnya, kami akan mengikuti perintahnya. Mayor, kami akan pergi dulu, selamat tinggal. Oke, terima kasih banyak atas kerja keras semua orang. Aku tahu ini beberapa minggu yang sulit. Nando tidak lupa menghibur mereka. Akhirnya, hanya Kinan dan beberapa dari mereka yang tersisa di ruangan itu. Naando bertanya kepada Kinan, Kak, apakah kamu baik-baik saja? Aku tahu tim tidak terlalu ramah padamu. Kinan menggelengkan kepalanya. Aku baik-baik saja. Dia tidak begitu rapuh. Ditambah satu hal yang dia tidak pedulikan adalah bagaimana orang lain berpikir tentang dia. Kinan bertanya setelah berpikir, apa kalian benar-benar percaya padaku? Nando tersenyum, tentu saja, tapi kenapa? Kinan tidak mengerti, bahkan dari sudut pandangnya sendiri, tindakannya hari itu patut dipertanyakan. Sekian dulu ya video kali ini. Kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. 
Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton sampai jumpa lagi bye bye bye.